Og Asa er et stedende der du kan bli bedre kjent med Gud. Der han kan møte dig, slik du trenger å bli møtt. Oase er tilrettelagt med et unikt program for barna, for tenåringene og for voksne. Oases vision er å bli fylt av ånden. Vi erfarer hvert år at Gud møter den enkelte der vi er. Vi gleder oss til oase med alle generationer for att ta emot hvile, påfyll og utrustning til liv og tjeneste. Velkommen til Oase 2019.
Hjerte sitt til Golgata, hvor Jesu blod ble løst for meg. Jeg ser hans sår, hans kropp som ble min frelse på et korsan.
es que era Jesús por ver ser o hara du gansen por skilla betalt vira jära fra våre hjärter stiger en lovsam verdig är du vår Herre och Gud vi ger dig ära vi tränger dig mer
Good evening. Good afternoon. Good evening. Am I on? Yeah. I hope so. Can you hear me? Heard it, my? Yeah. Yes. Ah, now I can hear me. Now can I also hear myself? I sound okay so far. <laughs> no, no, never mind. <laughs> It's really good to be here again with you at Oasis Conference, Oasa. 
Det er veldig godt å være sammen med dere på Oase-konferansen igjen. And Daphne and I are very thankful to be invited back. Og Daphne og jeg er veldig takknemlig for å bli invitert tilbake. How many of you were here last year? Hvor mange av dere var her i fjor? Right. How many of you were not here last year? Hvor mange av dere var ikke her i fjor? And how many of you don't know whether you were here or not last year? Og hvor mange vet ikke om dere var her eller ikke? Well, we were here last year, and we really enjoyed being with you. Og vi var her i fjor, og vi gledet oss veldig over å være sammen med dere. Now, I have to ask this question. I, I can't really see you very well. Ah, now I can. Uh, because of the lights. Jeg kan ikke se dere så godt på grunn av lyset her. How many of you have visited Falde Brennan? Hvor mange av dere har besøkt Falde Brennan? Ah, quite a number of you. Well, I'm surprised there isn't more, really. Ja, egentlig overrasket over at ikke flere har vært der. Because whenever we are at Falde Brennan, for når vi er på Falde Brennan, or whenever we telephone Falde Brennan, eller vi ringer dem, they say we are full of Norwegians. Da er det fullt med nordmenn her. And uh, we flew in on Wednesday night. Og vi flyr inn til Norge på onsdag kveld. Uh, we flew into Gardermoen. Til Gardermoen. And then the next day we were going to a, a conference down in the south of Norway. Og så reiste vi til en konferanse litt sør i Norge. And the plane was delayed. It was really late. Og flyet kom inn veldig sent. And when we went to get our luggage. Og når vi gikk for å ta bagasjen vår. The, the luggage from three different flights was on the same luggage rail. Så var det bagasje fra tre forskjellige fly som kom på samme bånd. And it was crowded with people. Og det var helt pakket med folk. All looking and waiting for their luggage. Og alle lette etter sin bagasje. And suddenly a lady on my left. Og plutselig var en kvinne på min venstre side. Just said, hello, Roy. Så sa hun, hallo, Roy. And I looked and said, Hello. Og jeg så på henne og sa, hallo. She said, I was with you in Faldebrennen yesterday. Og hun sa, jeg var sammen med deg i Faldebrennen i går. Wow. Well, that's not quite so bad as a few months ago when we were flying into Norway. For noen få måneder siden når vi fløy inn til Norge. And we try and fly from Cardiff. Og vi prøver å fly ut fra Cardiff i Wales. Uh, because Cardiff is our national airport in Wales. For det er vår uh, nasjonale flyplass i Wales. Uh, for us it's about two and a half hours to drive. Og det er cirka to og en halv time for oss å kjøre dit. And so just a few months ago we were flying into Norway. Og for to, noen få måneder siden fløy vi inn til Norge. And we were delayed getting to the, uh, to the airport. Og vi var forsinket når vi kom til flyplassen. And we had to park and we had to rush to, vi, to hand our luggage in. Og vi måtte skynde oss for å parkere og levere inn bagasjen. And uh, we had a queue. We thought we were going to miss our plane. Og vi hadde en lang kø, så vi trodde at vi ville gå glipp av å komme ombord på flyet. So we were in the departures area with lots of other people. Så vi var i avgangshallen med mye folk. And we just put our luggage in. Og vi hadde akkurat levert inn bagasjen vår. And a young woman came running across and said, I know you two, it's Roy and Daphne. Og så kom en kvinne løpende og sa, jeg kjenner dere to, Roy og Daphne. And we said, yes. Vi sa, ok. She said, I'm so pleased to see you. We have just landed. Og hun sa at vi er så glad for å se dere, vi har akkurat landet. I said, oh right, where from? Og jeg spurte hvorfra. And she said, we've just landed now from Norway. We're, we're coming to see you in Falde Brennan. Og vi har akkurat landet fra Norge, og vi kommer for å besøke dere på Falde Brennan. So we had to say, well, we've just left Falde Brennan. So we we're going to Norway. Vi må si at vi har akkurat forlatt Falde Brennan på vei til Norge. And we, we keep meeting people everywhere. Og vi møter folk overalt. Who have come from Norway. Som kom fra Norge and uh, have encountered God in one way or other. They have met with God ja, og de har møtt Gud på en eller annen måte. as they have visited Wales. Og de har besøkt Wales. And some of their stories are wonderful. Og noen av deres fortellinger er vidundelige. And one of the things that excites us at the moment 
En av de tingene som begeister oss for øyeblikket. It's not just that God keeps doing wonderful things at Falderbrennen. Er det ikke bare at Gud gjør vidunderlig ting på Falderbrennen? But we're excited to see the Norwegian stories. Men vi er også begeistret for å se de norske fortellingene. Of what has happened to Norwegian Christians. Hva skjer med norske kristne? As they visited Falderbrennen. Når de besøker Falderbrennen. So let me tell you very quickly if you don't know this. Så la meg fortelle veldig raskt hvis ikke du vet dette. Falder Brennan is just a little remote Christian center. Falder Brennan er bare en liten sånn avsidesliggende kristen center. In the southwest of Wales. I sørvestre delen av Wales. Wales is very like Norway in many ways. Og Wales ligner på Norge på mange måter. But it's much, much smaller than the land of Norway. Men det er mye, mye mindre enn Norge. We have a population of three million. Det er cirka tre millioner mennesker i Wales. And an amazing history of revival. Og en utrolig historie når det gjelder vekkelse. And this little nation of Wales. Og denne lille nasjonen Wales. Has had more national awakenings in its history har hatt flere nasjonale oppvåkninger gjennom historien enn noen annen nasjon i verden. Vi tror at vi er i nærheten av en ny oppvåkning i Wales. Gud har talt i flere år om en mektig åndens utøselse. And we believe we're getting closer and closer. Og vi tror vi er ferdig med å komme nærmere og nærmere. And I suppose nearly two years ago we were visiting Norway. Og jeg tror det var for sikkert to år siden at vi besøkte Norge. And we really found ourselves falling in love with your beautiful nation. Og vi ble veldig forelsket i deres vakre land. And to our surprise we sensed God saying this. Og til vår overraskelse opplevde vi at Gud sa dette til oss. The church in Wales and the church in Norway look very different. But it's the same season. And we sense him saying, when he pours out his spirit of revival across Wales, og vi senset at han sa at når han utøser sin ånd over Wales, he's going to do the same in Norway. Han skal gjøre det samme i Norge. And we think that's good news. Og vi synes det er gode nyheter. Do you? Gjør dere? So we were excited and we shared this with the people in the meeting where we were. Og vi var begeistret og delte dette med de folkene i det møtet hvor vi var. And since then we have been praying to God that he would pour out revival in Norway. Og siden da har vi bedt om vekkelse i Norge. As well as revival in Wales. På samme måte som vi har bedt om vekkelse i Wales. And then we believe it will go out to the nations. Og så tror vi at dette skal gå ut til nasjonene. Now some people ask us. Det er noen som spør oss. Where will revival come first? De spør, hvor kommer vekkelsen til å komme først? Wales or Norway? Wales eller Norge? I don't mind, do you? Det bekymrer ikke meg hva det blir. I don't mind where it starts. Det spiller ingen rolle hvor det skjer først. But if it starts here first, men hvis det starter her først, we will be charging over here to catch it. Så vil vi komme over her for å få del i det. And if it starts in Wales first, og hvis det starter i Wales først, we better come and catch it. Så må dere komme og ta og gripe det. But we believe God has an amazing future for Norway. Men vi tror at Gud har en vidundelig fremtid for Norge. Well, can we just pray for a moment? La oss be et øyeblikk. Father, will you let your kingdom come? Far, la ditt rike komme. Thank you for our time of worship together. Takk for denne lovsangstund vi har hatt sammen nå. Now, Holy Spirit, will you come and fill this hall? Helligånd, kom og fyll denne hallen. 
Let your kingdom come. La ditt rike komme. Will you touch our tiredness and refresh us? Må du røre ved vår tretthet og forfriske oss. Lift weights off our shoulders. Må du løfte byrder av vår skuldre. Touch our hearts and our spirits and set us free. Berør vårt hjerte og vår ånd og sett oss fri. Come and glorify Jesus. Kom og herliggjør Jesus. Holy Spirit. Helion. Holy Spirit, we ask you to move right across the hall. Helion, vi ber at du skal bevege deg over hele hallen. And for every one of you in this hall, Og for alle sammen i denne hallen, I bless you in the name of Jesus. Jeg vil signe deg i Jesu navn that God may work his good purpose in you at Gud må virke sin gode gjerning i deg that you may not miss anything that he wants to do at du ikke skal gå glipp av noe han ønsker å gjøre for deg or that he wants to speak to you alt han ønsker å tale til deg during the conference here gjennom denne konferansen her I bless you in the name of Jesus jeg vil signe deg i Jesu navn that the goodness of God at Guds godhet and the revelation of the Holy Spirit og åpenbaringen ved den hellige ånd may rest on every one of you. Skal hvile på hver kvinne. Amen. Alle sammen her i Jesu navn. Amen. Well, since we were here uh, last July, Daphne and I have been uh, to Norway quite a few times. Siden i fjor så har Daphne og jeg vært her flere ganger i Norge siden da. And we've been up in the Arctic Circle. Og vi har vært nord for Polarsirkelen. Down in the south. Og helt i sør. On the west coast. På vestkysten. In the center and the east. Og midt i og i øst. And uh, we have met so many people. Og vi har møtt så mange mennesker. And it's been marvelous to to see the hunger that many people in Norway have for God. Og det har vært herlig å se den tørsten og hungeren som mange mennesker har hatt etter Gud her i Norge. One of the things that we believe that God is doing en av tingene vi tror Gud gjør is stirring his people's hearts. Det er på en måte å berøre menneskenes hjerte saying there is something more for å si at det er noe mer there is something more det er noe mer very often we don't know what it is ofte så vet vi ikke hva dette mer er and we can't quite put words to it og kanskje greier vi ikke å sette ord på det but there's a longing rising in our hearts men det er en lengsel som våkner opp i vårt hjerte and God seems to be doing this with his people og det virker som Gud holder på å gjøre dette med sitt folk. And I think it's a sign that he wants to do something new. Og dette er et tegn på at han ønsker å gjøre noe nytt. And he wants to give more. Han ønsker å gi mer. Now, as we've traveled from place to place. Når vi har reist fra sted til sted. Uh, in Wales as well as in Norway. Både i Wales og i Norge. We've been bold to say to people. Så har vi vært frimodige og sagt til mennesker. We know what God's purpose is for your community. Vi tror vi vet hva Guds hensikt er med ditt samfunn, ditt område. And uh, at first they have tended to look a little bit surprised. Og noen ganger så er de litt sånn uh, overrasket. You know, we've just arrived on our first visit to a, a strange place. Og vi kommer på vårt første besøk og kommer til et nytt sted. And we're saying that we know what God's purpose is. Og så sier vi at vi vet hva Guds hensikt er her. But we can be bold to say this. Men vi har vært frimodige å si dette. And we can say for the region that every one of you are from. Og vi har sagt til de områdene hver og en av dere er fra. We know what God's purpose is. Vi vet hva Guds hensikt er. And we can say for the whole of Norway, we know what God's purpose is. Og for hele Norge kan vi si vi vet hva Guds hensikt er. And the reason we can say it, 
Og grunnen til at vi kan si det er fordi det er her. Fordi at det står her i skriften. God's word. Det er i Guds ord. And God has made it very, very clear. Og Gud har gjort det veldig klart. That his plan is that the knowledge of his glory. Han ønsker at kunnskapen om hans herlighet. Shall cover the earth. Det skal dekke hele jorden. As the waters cover the sea. Slik som vannet dekker havets bunn. That's his plan, that's his purpose. Det er Guds hensikt. That the knowledge of his glory at kunnskapen om hans herlighet may cover the earth skal dekke hele jorden as the waters cover the sea som vannet dekker havet and so whether it's for the whole of Norway så om det er hele Norge the whole of Wales eller hele Wales the whole of a continent hele kontinentet we know what God has in mind for history så vet vi hva Gud har i tankene for sitt folk. Is that the knowledge of his glory may cover the earth. Det er at kunnskapen om hans herlighet skal dekke jorden. As the waters cover the sea. Som vannet dekker havet. And then as we look into his word to see what that means. Og når vi ser i hans ord hva dette betyr. We see that it is Jesus, the king of the kingdom. Så ser vi at det er Jesus, kongen i dette kongerike. Who carries and releases and reveals the glory of God. Så er det han som bærer og som forløser Guds herlighet. God's plan is that Jesus may fill all things and cover all things with the glory of God. Og Guds plan er at Jesus skal dekke alt med sin herlighet og med Guds herlighet. This is pretty good news, isn't it? Det er gode nyheter, ikke sant? Anyone want to say yes? Er det noen som vil si ja? You'll, you'll have to interact with me a little bit, or I shall fall asleep. Dere må gi gjensvar litt, eller så sovner jeg her. Okay. So God's plan is that the knowledge of his glory, which is seen in the face of Jesus Christ, shall cover your community. Så Guds plan er at kunnskapen om Guds herlighet som er i Jesu ansikt skal dekke ditt område. Cover your region. Dekke din region. Cover your nation. Dekke din nasjon. But the starting point is you. Men startpunkt er deg. And me. Og meg. If what we've been saying is true, hvis det vi sier er sant, then God's plan for you so a good plan for thy and God's plan for me or for my is that the glory of God may come and fill us and cover us er at Guds herlighet må komme og fylle oss og dekke oss that's a pretty big invitation isn't it det er en stor invitasjon er det ikke according to God's word og ifølge Guds ord the glory of God can fill our lives. Så so kan Guds herlighet fylle våre liv. He can cover our lives. Han kan dekke våre liv. So that his glory, the revelation of Jesus, så so at hans herlighet, oppenbaringen av Jesus, is with us. At den er med oss. We become infectious with the presence of Jesus. Og vi blir smittsomme med Jesu nærvær. Why wouldn't we want to live like that? Ønsker vi ikke å leve slik? Now this is all dressed up in the good news that Jesus brought. Og dette er alt kledd i det Jesus brakte, det budskap han brakte. About the kingdom of God. Om Guds kongerike. About heaven coming to earth. At himmelen skal komme til jord. About the rule, the government of God er at Guds herredømme coming with dynamic power onto earth skal komme med en dynamisk kraft til verden. Jesus is the king of the kingdom. Jesus er kongen i dette kongerike. But his kingdom of course is not of this world. Men hans rike er selvsagt ikke av denne verden. It's at work in this world. Men det virker inn i denne verden. But not of this world. Men det er ikke av verden. It's to do with the future. Det har å gjøre med fremtiden. But the amazing news is that the future has broken into the present. Men det overraskende er at fremtiden har jo kommet inn og brutt inn i nåtiden. 
we read that when the government of God, God's kingdom, breaks in, och vi läser att när Guds kungarike bryter in, it always comes with power. Så kommer det alltid med kraft. But why does it come with power? Varför kommer det med kraft? It comes with power because God's purpose is to destroy the power of the evil one. Det kommer kraft för det Guds hensikt är att ödelägga fiendens kraft. He wants to set people free. Han önskar att sätta människor fri. He wants to bring liberty to captives. Han önskar att bringa frihet till de som är bundna. He wants to see the uh, the tactics and the plans of Satan brought to nothing. Han önskar att se planen och taktiken till Satan destruerat till ingenting. His plan, God's plan, is that all the power of the evil one. Guds plan och önskar att all kraften till den onde will be destroyed. Ska bli ödelagt. And you may remember at one point Jesus said, "This is why I have come." Och hur ska det vara det som Jesus sa till Peter varför han hade kommit? To destroy the works of the evil one. För att ödelägga fiendens gärningar. So God's kingdom breaking in is with dynamic power. Så när Guds rike bryter in så är det med en dynamisk kraft. That sets people free. Så sätter människor fri. And the power and the dynamic of God. Så Guds kraft och dynamik comes through the Holy Spirit. Kommer genom den helige ande. It's a, a spiritual kingdom. Det är ett andligt rike. And it is brought and displayed and enforced by the Holy Spirit. Och det är brakt in och det är vist fram genom kraften i den helige ande. Now, if that's God's plan, er Guds plan, that heaven comes to earth, er at skal komme til jord, and that lives are transformed, at liv skal bli forvandlet, that revelation comes and allows us to see Jesus, at skal ske så får øye på hvem Jesus er. if the people around us who do not know Jesus yet, rundt oss som ikke Jesus, start having dreams and visions about Jesus, å drømme og visioner om Jesus, and find themselves being drawn to him, og merker at de blir trukket mot ham, then we are blessed, da vi vil signet, we are living and observing and tasting of the powers of the age to come. Så lever vi, observerar och smaker kraften av det rike som är i färd med att komma. And Ephesians chapter 5. I Efeserne 5. Paul writes about the working of the Holy Spirit. Så skriver Paulus om hur den helige ande verkar. And uh, reading from about verse 15. Och när vi läser från omtrent vers 15. He says, "Why do you want to go out and get drunk on wine?" Så spør han, hvorfor vil dere gå ut og bli drukne med vin? And he's drawing a picture that that people are made to be sociable people. Og han bruker et bilde for mennesker som er ute for at ha en fest sammen. We like community. Vi liker fællesskab. We want to connect with other people. Og vi ønsker å ha forbindelse med andre mennesker. We want to party. Vi ønsker en, et selskap, en fest. We want to have a good time. Vi ønsker å ha en god tid sammen. And sharing a bottle of wine, he's writing. Og det å dele en flaske vin sammen. Is one typical way that people used to do that. Er en av de typiske måtene mennesker bruker å gjøre det på. And he says the problem is that Problems arise when we do that. Men problemet er at det, det kommer problemer når vi holder på med det. Too much wine means trouble. For mye vin skaper problemer. But Paul writes and says there's a better alternative. Men Paulus sier at det finnes et bedre alternativ. Instead of looking towards alcohol, i stedet for å se mot alkoholen, look towards a different spirit. Se etter en annen ånd. Look towards the Holy Spirit. Se till den helige ande. He he writes, don't be foolish, but understand what times we're living in. Han säger inte var uforstående men förstå vilka tider vi lever i. Understand God's purposes. Och förstå Guds vilja. And choose to be filled with the Holy Spirit instead. Och välj istället att bli fylld med den helige ande. And he says, when you're filled with the Holy Spirit. 
Han säger när du har er fyllt med en helgon. You still have community. Så vill du fortsätta fällesskap. But instead of having difficulties or fights. Men istället för att ha problem och slåsskamper. You have a deeper kind of fellowship. Så har du ett djupare fällesskap. Because there will be a unity together. För att det vill vara en enhet samman. Your hearts will be to bless one another. Och ditt hjärta vill vara och vill signa andra. It's still going to be a party. Det ska fortsatt vara fest. It's still going to be community. Det ska fortsatt vara fällesskap. But it's going to be better. Men det ska vara bättre. And God is going to be at the center of it. Och Gud ska vara i centrum för det hela. And now we're going to find that as we drink of the Holy Spirit. Och så upptar vi nu när vi dricker av den heliga ande. Something happens to our hearts. Så sker det nu med hjärtan våre. And we find ourselves not just speaking to God, but speaking to one another. Och vi talar inte bara till Gud, men vi talar till varandra. And encouraging one another. Uppmuntrar varandra. And speaking of God's goodness. Och talar samman om Guds godhet. And join together to give Him praise and to Him worship. Och samman så ger vi han tack och tillbedelse. Paul says this is the better way. Och Paulus säger det är en bättre väg. And as we understand it, of course, this is what the Oasis Conference is about. It's about reminding the people of God. That because the Holy Spirit has come. At fordi den helgon har kommit through the work of Jesus. Genom Jesu verk. We can rejoice in new ways. Så kan vi glädja oss på nya måter. And enter into deep fellowship together. Och så kan vi komma i ett djupt fällesskap med varandra. Bring wonderful offerings of praise to one another. Och bringer vi dundliga lovsångsoffer och lovprisningsoffer till Gud sammen. With a setting that a new dimension has come. Och med en ny dimension som bringer det hela. Because when the Holy Spirit comes. För när den helige ande kommer. When the Holy Spirit fills us. När den helige ande fyller oss. We come into a new dimension. Så kommer vi in i en ny dimension. We find ourselves living in a new dimension. Så upptagar vi att vi själ lever i en ny dimension. The dimension of the kingdom. En dimension av Guds kungarike. The supernatural dimension. En övernaturlig dimension. Of the Holy Spirit. Av den helige ande. Because the work of Jesus. För det Jesu verk. And the coming of God's kingdom on earth. Och det att Guds rike kommer till världen. Is a supernatural activity. Det är er en övernaturlig aktivitet. The moment we responded to the good news of Jesus. Och det ögonblicket vi ger ett gensvar på Guds godhet i Jesus. We got involved in the supernatural. Så blir vi en del av detta övernaturliga. Because God supernaturally made us alive to him. Fordi Gud på en övernaturlig måte har gjort oss levende för han. Amen. Amen. But there is so much more that he wants to give and that he wants to release for us. Och det är er så mycket mer han önskar och förlösa i oss. And the thirstier we are, the deeper we can drink. Och ju mer törstig vi är, er, ju djupare kan vi dricka. But I wonder if I asked you what you are full of at the moment, I wonder what you would say. Vi ser att det spurtar nu var du har fyllt upp av så lura på vad du ville svart. We are all full of something. Vi är alla fyllt av något. Or of many things. Eller av många ting. Here are some of the things that we can get filled up with, even though we are seeking to follow Jesus. Och det är er många av dessa ting vi kan vara fyllt upp av, även om vi följer Jesus Kristus. The first obvious thing is that we can get filled up with the values of the world. Och en av de upplagda tingen är er att vi kan bli fyllt upp av de ting som världen värdesätter. Here we are living in the world. För vi lever ju här i världen. The values of the world are forever being projected onto us. Och världens värder de blir stadig på något pådyttet oss. The media again and again brings to us the message of the world. Och media bringer igen och igen budskapet från världen till oss. And we can begin to discover that we are holding the same values that the world holds. Och då upptäcker vi fort att vi har de samma värdena som det världen runt oss har. And so ambitions and plans, career plans can arise. Så våra ambitioner, våra visioner och våra karriärplaner 
de vokser op. Usually involved with what the Bible calls selfish gain. Og veldig ofte er de preget av en selvisk nytte. And then we discover that the boundaries of what is right and what is wrong for a Christian get blurred. Og så ser vi at de grensene for hvad som er ret for en kristen at gøre, de bliver utydelige. And after a while, we discover that when we are talking with somebody who has not met with Jesus, og så opdager vi at når vi møter nogen som ikke kender Jesus som et han, we are actually sounding just like they sound. Og så lyder vi akkurat som som de lyder, at vi har de samme holdninger og værdier. Or maybe we find ourselves getting filled with the flesh instead of the spirit. Eller kanskje blir vi fyldt av kjøde i stedet for ånden. And our desires. Og våre begjær. Our lust. Vår lyst. Our longing for meaning and satisfaction og vår længsel efter mening og tilfredsstillelse begin to fill our lives det begynder at fylde vores liv så so at our thinking and our dreaming slik at vores tankegang og vores drømmer our imagination og vores fantasi lead on then to actions som da leder til handling seeking to satisfy the desires or the emptiness within us og søger at tilfredsstille længslen eller tomheten inni i os. Addiction can come that way. Afhængighed kan komme på den måde. And we can find ourselves suddenly caught, suddenly trapped. Og vi kan finde, at vi er på måde fanget pludselig. But we had never. We never had any intention of getting into that position. Men vi hade ingen intention om att komma i den position. And we suddenly found that we are trapped. Och så upptäckte vi plötsligt att vi har fanget. And we cannot stop doing or looking at whatever it is. Och vi kan inte sluta göra eller att se på det som är vi är avhängiga av. Sometimes we discover that our personal history is what fills us deep within. Og nogle gange er det vores personlige historie og erfaringer som fyller oss dybt her inne. We constantly remember the things that we have done in the past. Og vi husker konstant på hvad vi har gjort i fortida. Or the things that somebody else has done to us in the past. Eller det som nogen andre har gjort med, mot oss i fortida. There may be failure in our personal background failure there may be failure ja kanske att det är nog fel som har gjort mot oss i fortida there may be a pattern of failure kanske är ett mönster av slike misstag there may be sin in our background det kan vara synd i vår bakgrund and because of that we feel as though we are covered with shame og da kan vi kende, at vi er dækket af skam. And when shame comes and attaches itself to us, og når skammen kommer og kræver sig fast til os, we feel at one level always unworthy. Så kender vi os uværdige. I know who I am. Jeg ved hvem jeg er. I know what I've done. Og jeg ved hvad jeg har gjort. I know how unworthy I am. Og jeg ved hvor uværdig jeg er. And the other side to shame. Og den andre siden af skammen. Is that we feel as though somehow everyone else knows all about us. Så føler vi på måde at alle de andre de ved nu om oss. It's as though we wear a badge across our foreheads. Det er nærmest som vi bærer et mærke over vår pande. Guilty as charged. Vi er skyldige efter tiltale. And so we we struggle to hide from other people. Og da kæmper vi med at skjule oss for andre mennesker. And shame grips us. Og skammen griper tak i oss. And then we discover that what happened in the past. Og vi opdager at det som har skjedd i fortida. Is controlling what happens today and what we believe can happen tomorrow. Og dette kontrollerer det som sker i dag og hvad som kommer til at ske fremover. Not 
pretty. Og det er ikke et vakkert syn. Not a future to look forward to. Not a future we can look forward to. Og ikke en fremtid vi kan se frem imot. All these things can arise within us. Alle disse tingene kan komme opp inn i oss. And as we give them space, og når vi gir dem rom, they mount a takeover. Så kan de ta over livene våre. They want to fill us completely. De ønsker å fylle oss fullstendig. So that we are broken. Slik at vi blir helt nedbrutte. Ashamed. Og at vi skammer oss. And unworthy of receiving anything from God. Og uverdige av å ta imot noe godt fra Gud. And that of course is the trap. Og det er det vi er fanget av. Because we never were worthy of receiving anything from God. For we were actually always unworthy of taking out anything from God. The whole point is that we could never be worthy of what God offers us. We can never be worthy of taking out what God has for us. But His presence is being squeezed out of our life. But His presence is being squeezed out of our life. By lies that are filling us up. På grund av lögner som fyller oss upp. The lie is not that we're unworthy. Och lögnen är inte det att vi är uvärdig. The lie is that that matters at all to God. Men lögnen är att det betyder något som helst för Gud. Who is able to come the moment we ask him. Som kommer allikväl i det ögonblick vi ber han. To wash away our guilt. För att vaska bort vår skuld to lift shame off us for att lyfta skammen av oss to release us from shame för att förlösa oss och frigöra oss från skam and what does he do with that shame och vad gör han med skammen he nails it to the cross han naglar det till korset where jesus became shame for us hur jesus blev gjort till skam för oss he is our shame carrier han er vår skambærer, so that we don't have to carry it anymore. Så vi ikke trenger å bære det lenger. And we can take that badge off our heads. Og vi kan ta denne merkelappen av vår panne. And nail it to the cross. Og nagle det til korset. And say, that's where it belongs. Og si, der hører det hjemme. Not on me anymore. Ikke på meg lenger. God has dealt with it. Gud har tatt hånd om det. It's nailed to the cross. Det er naglet til korset. Let me tell you something else that can fill us up and crowd God out. La meg si noe mer som kan fylle oss opp og som på en måte stenger Gud ute. It's a frightening word. Og det er et farlig ord. Skremmende ord. Religion. Religion. You can shake in your seats now. Du kan skjelve i setet ditt nå, på setet ditt. We can be so focused on our religious practices. Vi kan være så fokusert på vår religiøse væremåte. Even as followers of Jesus. Selv som Jesu etterfølgere. And we find ourselves seeking to perform in the right way. Og vi ser at vi forsøker å handle og leve på en riktig måte. Again, it's a deception. Og igjen så er det en forførelse. But we find ourselves needing to make sure that the way we speak and the way we act Men vi, trenger å, vi prøver å gjøre oss bevisst på at den måten vi handler på og taler på always meets the target. What is expected? Alltid møter det målet av hva som er forventet. So, we're having a really bad day. Og så har vi en veldig dårlig dag. Our circumstances are not good. Omstendighetene er ikke bra. We're crying out to God. Og vi roper til Gud. But we're not seeing any change yet. Men vi ser ingen forandring enda. And we desperately long to be able to share this with another Christian brother or sister. Og vi er desperat i behov for å dele det med en bror eller søster i troen. And a brother or sister comes along. Og så kommer det en kristen bror eller søster. And says, hi, how are you? Så spør de, hi, hvordan har du det? And we say, well, I'm great, thank you. Og så sier vi, ja, har det bra, takk. How are you? Hvordan har du det? 
And we hide how we are. Och så gömmer vi bort vad hurdan vi har det. Because we feel we must always perform in a certain way. För vi känner att vi alltid måste uppföra oss på en bestämd måte. And then there are our obligations. Och så är det våra förpliktelser. We should be spending this amount in our meetings. Och vi skulle bruka denna tiden på mötena våra. This amount of time. Denna delen av tiden. Putting that amount of energy supporting that and that and that. Och bruka den energin på att stötta det och det och det. And we are so busy with what we are doing. Och vi är så upptagna av det vi gör. As Christians, som kristne, that we don't have too much time left for God. At vi kan ha särskilt mycket mer tid än till Gud. And so we're not really living as our real selves. Så lever vi idag verkligen som vårt egentliga jag. But we are trying to meet what we think are the things that other people expect from us. Och så prövar vi heller att möta förväntningarna av vad andra väntar av oss. What fills your life? Vad fyller livet ditt? What is your heart full of at the moment? Vad är hjärtat ditt fyllt av i detta ögonblick? Paul says don't be foolish. Paul says don't be foolish. Och Paulus säger inte var oförståndig. Understand God's will. Förstå vad Guds vilja är. Understand the times we're living in. Och förstå vilket tid det är. Be filled with the Holy Spirit. Han säger bli fylld av ånden. And if we are filled with the Holy Spirit, och hvis vi är fyllda av den helige ande, then hope comes. Hope arises. Ja, då kommer hoppet till att växa i oss. Where there was no hope. Där var det inte var hopp. Things aren't hopeless anymore. Ting är inte hopplöst längre. Suddenly, when we begin to pray, och plötsligt när vi börjar att be. We discover that there is a whole force of the presence of God moving through our praying. Så ser vi att det är en hel kraft från Gud som beveger sig genom vår bön. We sense the direction of God in our prayers. Och vi märker Guds riktning i bönen vår när vi söker han. We pick up God's word. Och vi tar upp Guds ord. And we read passages that we have read many times before. Och så läser vi avsnitt vi har läst många gånger för. But suddenly it's as though Jesus is standing by our side. Och så är det plötsligt som Jesus står vid vår sida. And he is reading his words to us. Och så är det han som läser sitt ord till oss. So that we can't stop reading. Slik att vi inte kan stoppa och läsa. Because he keeps speaking to us. För att han fortsätter att tala till oss. And bringing us life instead of just words. Och så bringer han oss liv och inte bara ord. Paul says, "Don't be foolish." Paulus säger, "Inte var oförståndig." Understand God's will. Förstå Guds vilja. Understand the times we're in. Och förstå vilken tid vi lever i. If you want to live in God's purposes in 2019, you need to meet with Jesus. So treng du möta Jesus. And you need to be filled with the Holy Spirit. So treng du bli fylld av den helige ande. And all these other things that can fill our lives so easily. Alla de här tingna som kan fylla livet vårt så lätt need to be laid down. De må läggas ner. At Falder Brennan we have a a place that's become famous around the world. På Falder Brennan så har vi ett ställe som har blivit känt runt i världen. And it's so simple. Det är så enkelt. It is hard to understand how it has become so famous. Och så är det svårt att förstå varför det kan bli så så känt och berömt. But on the, the side of the of the Welsh mountain where Falder Brennan is, på sidan av det vilska området var Falder Brennan ligger, there's a, a lovely walk to a part of the grounds. Så är en fin vandring till en del av området. And when you go there, the, the ground just rises up. Så rejser på måttet landskapet sig upp. And it looks right across the valley that runs below us. 
Och så går, ser du rätt över eh, dalen som är er under oss. And to the hills on the other side of the valley. Och till eh, fjällen på andra sidan av, av dalen. And now we've placed a wooden cross. Och där har vi satt ett trekors. And that is what has become so famous. Och där er det trekorset som har blivit så känt. Well, all it is, of course, is two pieces of wood. Allt det är är bara två stockar av trä. Planted in the ground. Som har plantat i jorda. Just like any other cross. Och det är som vilket som helst annat kors. You can find a, a beautiful picture of it uh, across there on one of the stands. Och du kan finna ett vackert bild av det bak uh, de, uh, i hallen här. If you go on to uh, the World Wide Web. Och visst du går på www. You can find lots and lots of pictures of the high cross at Faldebrennen. Så kan du finna massa bilder av korset vid Faldebrennen. So why has it become famous? Så varför har det blivit så känt? It doesn't look any different to any other cross. Det ser också annledes ut än alla andra kors. It's because there's something about the presence of God. För det att det är något med Guds närvaro. And we have nails about that long. Och vi har Nagler som är er omtrent så lange. And a very very heavy hammer. Och en väldigt tung hammer. And uh, people are able to write things that have troubled them or wounded them. Och vi har att folk kan skriva ting som har plagat dem. Their guilt or their sin or their fear. Det är sår eller skyll eller skam eller frykt. Sometimes a terminal sickness. Någon gånger en allvarlig sjukdom. And they write it out. Och de skriver det ner. And then they nail it to the cross. Och så tar de och hamrar det upp på korset. And they say, Lord, I nail this thing to the cross. Så säger de här, jag naglar detta till korset. And I leave it there. Och jag lär det bli där. And they commit it to God. Och så övergir det till Herren. And they walk away from it. Och så går de bort från det. Many many people have found healing and forgiveness in that way. Många många människor har upplevt helbredelse och tillgivelse på den måten. On the ground around the cross. Och på backen runt korset. Our stones. Det är steiner. Just small rocks. Bara små steiner. And sometimes our team has to go there. Och någon gång så må teamet vårt gå dit. And remove all the folded up pieces of paper. Och ta bort alla dessa papperbitarna. Where people have written down their sins or their grief or their sickness or whatever it may be. Hur mänsker har skrivit sin synd eller sin sorg eller sin sjukdom. It's just been a way for them of laying things down. Och folk har bara varit där för att lägga ting från sig. And then those papers are gathered up and uh, set on fire. Och så samlar vi dessa papperbitarna och så bränner vi dem upp. And we ask God to accept the smoke. Och så ber prayer. Be vi Gud acceptera röken som en bön. Well, we can do the same here now without a wooden cross. Vi kan göra det samma här utan ett trekors. We can take the things that are filling our hearts. Vi kan ta de tingna som fyller våra hjärtor. And we can say, I'm not going to live my life anymore dominated by these things. Och vi kan säga att jag önskar inte att livet mitt längre ska domineras av dessa ting. It isn't to deny them. Det är inte att vi ska förneka dem. But it's to subject them to the rule of Jesus. Men det är att övergi dem till Jesu herredöme. To invite him to come and do his work in those areas. Och invitera han till att komma och göra sin gärning i dessa områden. It's to say in spite of all the things going on in our lives. Och på trots av allt det som sker i livet våra. I want to be filled with the Holy Spirit. Så önskar jag bli fylld av den helige ande. Because Paul said. For Paulus säger, don't be foolish. Inte var oförståndig. Understand the times. Förstå tiderna. Understand God's purposes. Och förstå Guds hensikter. Be filled with the Holy Spirit. Bli fylld av den helige ande. And everything will change. Och då vill allt förvandlas. You will come into a whole new experience of life. Och du vill komma in i en helt ny erfaring av liv. And you will connect with other people within this. Och du vill förbindas med andra människor genom detta. God is raising a body of his people on earth. Gud reiser upp ett folk 
He's getting ready to do an amazing work in the nations. Han håller på att göra klar till ett vidundligt verk i världen. And he's saying, get ready. Han säger, gör dig klar. Get prepared. Var förberedd. Jesus cried out and said, is anyone thirsty? Och Jesus ropte ut och sa, vis någon törster. Let him come to me. Så lång kommer till mig. And drink. Dricke. John chapter seven, verse thirty-seven. Johannes 7:37. And then John writes and says, when Jesus said this, he was talking about the Holy Spirit. Och Johannes skriver att när Jesus sa det så snakket han om den helige ande. Is anyone thirsty? Är er någon törste? Are you thirsty? Är er du törst? Do you want more? Önskar du mer? You may have your stories of how you have encountered the Holy Spirit. You may have stories of how you have met with the Holy Spirit. Jag kanske berättar om hur du blev mött av den helige ande. There may be some wonderful stories. Kanske är er det någon vidundlig historia. But none of us are invited to live on the stories of what happened yesterday. Men ingen av oss kan leva på historien av det som skedde igår. It's new water, new water for every day. Det är er nytt vatten var eneste dag clean life giving water rent livgivande vatten Jesus says is anyone thirsty Och Jesus spurte är er någon törste If you're thirsty you qualify Och visst du är er törst så är er du kvalificerad Jesus says come to me Så so säger Jesus kom till mig and drink Och drick Paul says if you're going to be filled with anything be filled with the spirit of God Paulus säger att om du ska bli fylld av något så bli fylld av den helige ande. I want to invite you to stand with me. Jag önskar att invitera dig att rejsa dig.